Depuis les années 80, il y a quelque chose qui caractérise et colle à la peau du gamer. Je parle bien évidemment du combo clavier-souris. Cependant, de nos jours, la majeure partie des mortels utilise un clavier et une souris. Et évidemment, comme chaque objet tech, cela évolue énormément d'année en année. C'est pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de choix disponibles pour ces périphériques, désormais objets du quotidien. Je l'ai déjà dit et je le redis, je suis un grand partisan du sans fil. Malheureusement en gaming, il est compliqué d'avoir de bons périphériques sans fil, car cette pratique nécessite une haute précision, peu de latence et une qualité de fabrication de haute qualité, notamment sur les switch mécaniques. Du moins, c'était le cas il y a encore quelques années, puisque nous avons enfin des périphériques gamers sans fil disponibles sur le marché, et promettant une haute performance sans latence, notamment la gamme Lightspeed de Logitech. J'ai donc enfin décidé de passer le pas et d'acheter ces fameux périphériques sans fil. Et on va voir si ça vaut vraiment le coup. Logitech nous propose donc la souris, le tapis de souris à recharge par induction, accompagné de deux tapis, l'un solide et l'autre souple, et enfin la pièce maîtresse, le clavier mécanique. Déjà en termes de design, je suis très fan. Je l'ai déjà dit, mais on est très loin de l'époque où j'aimais les produits gamers agressifs et flash. Je suis plus dans une tendance au sobre et au LED finement placé. Et avec Logitech, je suis servi, puisqu'ici très peu d'éléments LED sont placés. Seuls les logos s'illuminent sur le tapis, ainsi que la molette pour la souris. Pas de floriture de tous les côtés, mais des matériaux de très bonne facture, avec plusieurs types de plastique, mat et brillant, mais surtout très léger, pour la souris avec ses petits 95 grammes. On peut cependant rajouter 10 grammes supplémentaires avec un poids fourni à rajouter à l'intérieur de la souris. Cependant, il n'est pas utilisable avec le tapis de recharge à induction, car nous devons rajouter un accessoire à cet endroit. Le tapis est essentiellement en silicone et en plastique robuste pour la partie visible. On retrouve aussi ce silicone sur les parties latérales de la souris pour éviter tout dérapage et permet un bon maintien dans la main. Le clavier quant à lui possède un châssis en métal brossé du plus bel effet, ainsi que d'une énorme molette de volume, elle aussi en métal. Et enfin accompagné encore une fois de silicone et de plastique bien épais pour les touches situées sur la partie supérieure. D'ailleurs en parlant des touches, ce qui est quand même le plus important sur un clavier, surtout mécanique, c'est le type de switch. Ici on est gâté, notamment avec plusieurs types de switch disponibles. Clicky Blue, Linear Red, mais qui est mystérieusement indisponible partout, et enfin la version que je possède, la Brown Tactile. Je ne vais pas faire ici un guide de l'importance et des différences des switches, sachez simplement que ça change énormément la sensation au toucher et le bruit qu'il produit. Mais aussi petite particularité avec ce clavier, vous l'aurez peut-être remarqué, nous sommes avec des touches low profile. Alors faut aimer, mais je trouve ça particulièrement pratique, surtout pour le nettoyage. Mais ça me touche aussi au niveau nostalgique, puisque le premier PC que j'ai eu au collège avait un clavier low profile. Il faut dire que j'ai fait mes meilleures parties de MW3 avec ce type de clavier, donc forcément, ça me touche au cœur. Il existe aussi une version TKL de ce clavier, sans les touches du pan numérique et sans macro sur le côté, mais garde tout de même les touches multimédia, ce que je trouve être une excellente idée. La promesse de Logitech est de nous proposer des périphériques sans fil avec, je cite, « des performances, une réactivité et une connectivité de qualité professionnelle, et cela sans mettre de côté l'autonomie ». Ça fait donc désormais plusieurs mois que je suis passé sur cette configuration et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ces périphériques sont excellents. La souris est extrêmement légère, elle répond parfaitement, même durant des mouvements rapides en jeu, tout en étant extrêmement précise. Pour cela, on peut dire merci au capteur Hero 25K qui suit les mouvements au micron près. Les deux boutons sur le côté sont parfaits selon moi, ils ne sont pas gênants pour la prise en main, mais assez larges pour ne pas se tromper en jeu. Cependant, il y a deux choses que j'aurais changé sur cette souris. Tout d'abord, une molette défilable à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut changer, grâce à un bouton, le mode de défilement de la molette. J'avais déjà cette option sur une ancienne Logitech, et qu'est-ce que c'était bon Et le deuxième truc que j'aurais changé, c'est que personnellement, j'appuie tout le temps sur le bouton qui change la résolution des pays, car il est trop sensible selon moi. Alors oui, c'est des petits détails, et qui peuvent être arrangés facilement, mais avec cette gamme de produits, il faut être pointilleux sur tous les détails, même les plus insignifiants. Pour ce qui est de la molette, un clic molette me donne la possibilité de remonter des sites rapidement, mais pour ce qui est du bouton de DPI, c'est un vrai problème je trouve. Je pense même à retirer l'option dans le logiciel, car je ne change relativement jamais de résolution, même en gaming, je passe directement via les paramètres du jeu. Pour ce qui est du tapis de souris, je n'ai pas réellement de remarques. Ça reste une plaque à mettre sous le tapis de souris. Le système est très ingénieux et se place très bien dans la souris, et avec un aimant pour bien le maintenir. Il est compatible avec 4 souris de la marque, notamment la Pro Wireless, la G903, la G502 et bien évidemment la G703. J'espère que dans le futur, la marque ne fera que des souris avec cette technologie. 
La seule remarque que j'aurais à faire concerne plus le format. N'étant pas fan des petits tapis de souris, je pensais plutôt glisser le système sous mon tapis XXL. Malheureusement, ce dernier était trop grand pour être confortable. J'ai dû en acheter un nouveau, un peu moins large. Jusque là, ce n'est pas très grave. Mais là où ça devient plus questionnable, c'est sur la compatibilité entre les différents produits de la marque. Je m'explique. Là où pour les souris, c'est excellent, au niveau des tapis, c'est à revoir, puisque mon ancien tapis faisait exactement la même taille que le G840. Donc si jamais vous avez ce tapis et ou comptiez faire comme moi et l'acheter pour être full Logitech, vous aurez 10 cm de plus que le Powerplay. Et pour avoir essayé, c'est pas du tout agréable. Cependant de mon côté, ça m'a plutôt arrangé car autant j'aime bien avoir la longueur, autant la largeur, je suis pas fan. J'ai donc pu gagner 10 cm sur mon bureau et ainsi avoir plus d'espace. Juste, j'espère que Logitech fera des tapis XXL compatibles Powerplay dans le futur. Et enfin, et pas des moindres, le clavier. C'est ce qui me faisait le plus peur, mais aussi qui m'intéressait le plus. Car des souris sans fil, surtout de la marque Logitech, j'en ai déjà eu en 2010, et ils étaient déjà les meilleurs. Mais pour faire un clavier sans fil, surtout gaming, il faut des switches et un châssis de qualité, mais surtout, zéro latence n'est permise. Et sans parler d'autonomie. Et alors là, je suis bluffé. Car non seulement les switches sont excellents, j'ai une très bonne réponse à la pression, au parcours, etc. Mais j'ai ressenti zéro latence en jeu. Que ce soit des jeux type MMO, FPS ou encore MOBA, c'est-à-dire des jeux qui ne pardonnent pas les faux pas, je n'ai eu aucun problème de latence ou de touche rémanente. De plus, les touches multimédia et cette énorme molette de son a littéralement changé ma vie. Mais c'est aussi le cas pour les touches en silicone d'option. Pouvoir passer de mon PC en light speed à du Wi-Fi sur le Mac en un bouton, c'est du génie. Plus besoin d'avoir plusieurs claviers pour plusieurs machines, ce qui va ravir les streamers à double PC. Je pourrais aussi parler du mode de jeu qui permet de désactiver certaines touches, comme celle ouvrant le menu Windows par exemple. C'est une option plus qu'appréciable pour éviter les faux mouvements. Enfin, les touches de profil lumineux ne me servent pas trop, tout comme les touches macro. Quoique, je commence un peu à m'en servir sur Lost Ark. Le seul problème que je trouve avec ces touches-là, c'est que ça les considère comme les touches F1, F2, F3. Et pas comme de nouvelles touches à proprement parler. D'ailleurs, ces mêmes petites touches m'ont un peu dérangé au début. N'ayant pas l'habitude d'avoir ces touches-là, ça a décalé toutes mes habitudes. Je me retrouvais régulièrement à cliquer sur la touche G5 au lieu de la touche contrôle. Mais je vous rassure, je me suis vite habitué, c'est uniquement l'affaire de quelques jours. Et enfin, pour ce qui est de l'autonomie, je la trouve bien. Un peu plus n'aurait pas été trop, car j'ai l'impression que la batterie descend assez rapidement. Entre 5 et 7 jours d'autonomie avec la luminosité au max, c'est déjà très bien. Le seul regret que j'ai, c'est qu'à ce prix-là, Logitech nous propose un port micro USB. En 2022, c'est pas possible de proposer des choses autres que de l'USB type C. Donc s'il vous plaît Logitech, mettez à jour vos ports. Toute cette partie hardware est excellente, mais elle fonctionne bien grâce au logiciel G-Hub, très beau logiciel qui permet de réunir tous nos périphériques Logitech, de les synchroniser et de gérer indépendamment chaque paramètre. Le logiciel consomme peu de ressources, ne nécessite pas de compte et est plutôt fonctionnel. On peut y voir nos périphériques avec leur batterie et donc changer les effets lumineux, les profils des pays de la souris, etc. Là où ça devient intéressant, c'est pour la personnalisation des touches et les profils selon les applications utilisées. J'ai rencontré cependant quelques problèmes, notamment avec le RGB qui s'éteint lorsque la souris passe en veille. Et il y a aussi une latence de DPI avec le logiciel lorsque la souris sort de veille. Alors tout d'abord, j'ai tout essayé pour désactiver l'option de veille. Inutile puisque j'ai un tapis de recharge. Mais à chaque fois, elle s'éteint au bout de quelques minutes d'inactivité. Et même si c'est uniquement esthétique, c'est quand même dommage d'avoir une souris RGB qui s'éteint lorsqu'elle n'est pas utilisée. Mais aussi et surtout, lorsque je la reprends en main, il faut une à deux secondes pour que le logiciel remette ma souris au bon profil de DPI. C'est plutôt dérangeant lorsque, comme moi, vous avez à travailler sur plusieurs supports et avez l'habitude de switcher entre les machines. J'ai pu réduire ce problème de latence en réglant le profil de base à 1000 DPI plutôt qu'à 500, rendant le changement beaucoup moins visible, mais ça reste un gros problème selon moi, surtout si vous êtes habitué aux hautes résolutions. J'espère donc une mise à jour prochaine de Logitech pour régler ce souci qui n'existait pas avant. En conclusion, la souris est excellente. Logitech est toujours la meilleure marque selon moi pour ce qui est des souris, surtout sans fil. Le clavier a réussi à me surprendre et à répondre à quasiment toutes mes exigences et propose une qualité quasi irréprochable. Et enfin, le tapis de recharge à induction est une réelle avancée technologique, remplit parfaitement sa mission. Oui, mais à quel prix Car s'il y a bien une chose dont je n'ai pas parlé jusque là, c'est du prix de ses périphériques. Je vous ai dit qu'à ce prix-là, tous les détails comptaient, et ce n'est pas pour rien. La souris seule est à un prix plus que raisonnable selon moi. Avec ses petits 65 euros, vous aurez une souris haut de gamme, très légère et extrêmement précise, et avec un design très sobre qui passera dans tous les setups. 
Le tapis commence déjà à être un peu plus onéreux avec ses 130 euros, mais contient un plateau de recharge à induction et la technologie innovante qui va avec, mais aussi deux tapis de souris Logitech de très bonne facture, d'une valeur de 20 euros chacun à peu près. Et enfin, évidemment, le clavier est l'élément le plus cher des trois avec ses 200 euros minimum. Mais à ce prix-là, nous avons un clavier mécanique avec de switches de bonne fabrication, des matériaux de la plus haute qualité, comme du métal brossé, et un design unique, mais tout de même assez sobre. Et enfin, mais surtout, une technologie sans fil, innovante et performante. La version TKL, quant à elle, coûte un peu moins cher, avec ses 160 euros, mais enlève bien évidemment la partie panne numérique, ainsi que les touches macro et de mode. Cependant, on garde les touches multimédia, la molette et quelques options. Avec ma configuration, on se retrouve donc avec un total aux alentours des 400 euros, ce qui en effet est très élevé, mais peut valoir le coup si comme moi vous êtes prêt à mettre aussi cher dans des périphériques de très bonne qualité et sans fil. Ces périphériques ont changé l'apparence de mon setup, mais surtout mon confort de vie, notamment en pouvant enlever mon clavier et ma souris si je le souhaite, sans devoir passer sous le bureau à chaque fois, et devoir les débrancher de la tour. Et tout cela sans mettre de côté ni les performances, ni l'autonomie. Donc si vous avez le budget et l'envie d'avoir ces périphériques, Foncez, vous ne serez pas déçu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur j'aime. C'était Rectaric pour vous servir. Over.